ese momento ya no era una cuestión de plata, sino a esa hora no teníamos dónde comprar pasaje para ir de vuelta, era uf, terrible. Y mi amigo del otro lado desespera, tiqui, 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 hasta que me dice, sí, listo, comprado. Se me los manda por, por mail, tipo película El Pobre Angelito. No sé si la vieron, que eran todos corriendo por el aeropuerto, porque llevan tarde, nosotros éramos, imagínate, esposo, esposa. Hijo adolescente, hijo pequeño, hija, todos corriendo por el aeropuerto y el gato. Diez minutos antes que cierren la puerta. El estado de estrés, yo no recuerdo haber tenido ni siquiera cuando me colgué en un globo estático, ni siquiera cuando me hice los peores escapes, ni siquiera cuando me caminaba sobre... Nada, nunca tuve tanto estrés y miedo como ese momento. Recuerdo haberme sentado en el avión, este, mi hijo de este lado, el resto del otro lado, y en ese momento... ¡ra! Me puse a llorar, no podía parar de llorar. Había tenido tanta presión, pero recuerdo que cuando estaba en el medio del trámite y buscando, dije, voy a utilizar esta herramienta que es hacer que el miedo sea mi socio. Este miedo que me empezó a invadir el cuerpo hizo que me focalizara en qué hago. Pero ahí pude darme cuenta que esto de hacer un switch y que el, el miedo sea un socio no es solamente para hacer algo peligroso, sino en la vida cotidiana, ¿no? Focalizar ese miedo a favor. 